Время новостей на телеканале Ирбис, в студии Артем Буланов. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Прописался и взял кредит. Коллекторы одолевают пенсионерку из-за долга неизвестного мужчины, которого она никогда в глаза не видела. Я сейчас хочу узнать, кто его прописал и когда прописал. Все лето без горячей воды. Павлодарцы идут на преступление ради кипятка. К открытию юбилейного 75-го сезона готовятся артисты театра имени Чехова. Жители Павлодарской области могут подать заявки на участие в отборе в президентский молодежный кадровый резерв. У вас появилась уникальная возможность быть назначенным на самые высокие должности в стране. Что нужно, чтобы попасть в президентский кадровый резерв? Быть гражданином Казахстана не старше 35 лет. Иметь высшее образование и не менее 5 лет стажа работы. Зарегистрироваться и подать заявку можно уже сейчас на автоматизированной онлайн-платформе сайта pkreserv.kz. Отбор пройдет в несколько этапов. Прием документов, тестирование способностей кандидатов, презентация проектов, написание эссе, оценка компетенции, собеседование в экспертной комиссии. Получившие наивысшие баллы зачисляются в президентский молодежный кадровый резерв и могут стать министрами, акимами, председателями комитетов и национальных компаний. Заявки можно присылать до 30 сентября. Газоблок армированный по 460 тенге. Телефон 78 32 32. Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды Ламберти. Послание президента страны в деталях представят члены специальных групп. Сегодня они разъехались по районам, встречаются с населением, разъясняют основные положения документа и отвечают на вопросы. Одна из первых встреч с населением прошла в Кинжиколе. Жителям пригорода напомнили, все госуслуги можно получить, не выходя из дома. В каждом сельском аппарате Акима, в каждом госучреждении сейчас уже проводим работу, чтобы в торговых центрах, вокзалах, в аэропортах создавались уголки самообслуживания для людей. То есть любой человек мог бы приходить и получать те или иные услуги, не заходя, например, в ЦОН. И поэтому подавляющее Количество государственных услуг сейчас мы переводим в электронный формат. Электронная цифровая подпись уже в ряде случаев не нужна. С вопросами предложили обращаться и в Нуротан. Каждый вторник в региональном филиале принимает таким области. Тем временем говорили и о проблемах семьи, защите детей от насилия. В нашей области принят на 2020-2022 год межведомственный комплексный план по противодействию таким сексуальному насилию и по профилактике суицидальных настроений среди подростков. Спикеры напомнили, по поручению президента наказание для педофилов, насильников, семейных дебаширов будет ужесточено. Алия Мухамбетова, Александр Колесников, телекомпания Ирбис. 69-летняя Павлодарка с удивлением обнаружила в своей однокомнатной, она не единственный жилец. На бумаге квартирантом оказался абсолютно неизвестный ей мужчина. Помимо неприятного соседства, выяснилось, он взял кредит почти в 2 миллиона тенге и теперь скрывается от коллекторов. Подробности в бизнес-блоке. Спонсор бизнес-новостей – магазин сантехники и отопления «Керемет Снап». Всегда выгодно и комфортно. Вера Плет рассказывает, из частного агентства по взысканию долгов пришла досудебная претензия. В ней указали, требуют вернуть деньги. Их якобы взял некто по фамилии Богданов. И прописан он не где-нибудь, а в ее квартире, в которой она живет с момента постройки. После этого женщина, единственный собственник жилья, начала искать след. В ЦОНе в миграционку я ходила, и никто. То в один кабинет посылали, то в другой, то в третий, и так я не узнала. И вот я сейчас хочу узнать, кто его прописал и когда прописал. Потому что я считаю, что время приличное. С налоговой за два года пришло извещение. Я одна хозяйка, вот на мне полностью квартира, потому что никто без меня, документы постоянно, вот как я получила квартиру, документы лично у меня. 
Жилец-невидимка задолжал банку почти 2 миллиона тенге. Теперь ей названивают и днем, и ночью с неизвестных номеров. Вера Плет считает, мошенники специально подбирают одиноко проживающих пенсионеров и прописываются в их квартирах. Пожилая женщина боится не только за жилплощадь, но и за свою жизнь. Неизвестного ей мужчину уже выписала. Установлено, что регистрация произведена в 2009 году. В то время вопросы регистрации и документирования были в органах юстиции, в компетенции органов юстиции. К сожалению, более подробной информации у нас нет. Документация того времени была уничтожена в связи с истечением срока хранения. Сейчас факт зарегистрирован в книге учета информации и будет передан в органы дознания. В архиве сохранился лишь информационный листок, ни заявления от владельца квартиры, ни документов прописываемого человека. Ничего нет. В миграционной службе признают, возможно, кто-то из сотрудников госорганов совершил служебный подлог. Поэтому дело передали в дознание для проведения досудебного расследования. Но вере плед от этого не легче. Коллекторы продолжают тревожить ее. Алияла Мухамбетова, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». С сегодняшнего дня в отделе финансов начали прием заявлений на арендное жилье по программе Нурлыжер. Квартиры реализуют тем, кто в очереди на получение квадратных метров с правом выкупа. Участвовать могут многодетные, неполные семьи, воспитывающие детей инвалидов, госслужащие, военные, бюджетники, сироты и оставшиеся без попечения родителей, уралманы, инвалиды первой и второй групп. Кроме пенсионеров и тех, кто в списке по категории аварийное жилье, распределять будут по конкурсу. При распределении будут учитываться по методике распределения. Это у нас первоочередное право имеют сироты. Первое. Второе – это многодетные семьи, оставшиеся квартиры. Между социально уязвимыми населениями работники бюджетной организации будут распределены ровно. Методика распределения – это у нас утвержденная методика распределения по республике. По этой методике будут распределять. Всего 57 квартир в трех домах. Это по проспекту Нурсултана Назарбаева 233, а также Малай Сары Батыра 50. 3 и 55. Однокомнатные квартиры у нас примерно 40-45 тысяч, арендная плата будет. Двухкомнатные это 60-70 и трехкомнатные 85-92 тысячи. Арендная плата на 20 лет, примерно до 20 лет будут платить. Каждый месяц платят вот эту вот, арендную плату и в течение 5 лет они платят. После 5 лет они могут написать заявление и выкупить за оставшуюся сумму, да, например, квартиру. А если же они захотят, не смогут накопить деньги определенную сумму, они могут дальше платить. Принимать документы будут с 9 по 13 сентября до конца недели. Уже сегодня подали заявление порядка 50 очередников. Ольга Шкрет, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Спонсор бизнес-новостей – магазин сантехники и отопления «Керемет Снап». Всегда выгодно и комфортно. Магазин сантехники и отопления «Керемет Снап» ждет своих постоянных и новых посетителей. Для вас широкий ассортимент продукции. Водонагреватели, котлы длительного горения и дымоходы. Радиаторы отопления, банные печи, смесители, система «Теплый пол». Здесь же вы можете подобрать стильную мебель для ванной комнаты, душевые кабины, санфаянс и многое другое. Самые лучшие цены в городе. Всегда действуют скидки и акции. Добро пожаловать! Улица Циолковского, 24. Магазин Керемец Снаб. Всегда выгодно и комфортно. Готовность ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону проверил Булат Бакаов. Начать подавать тепло станции готовы с 15 сентября. Подключать в первую очередь будут соцобъекты, затем жилой фонд. Первое в графике посещение – котельная в Аксу. Здесь провели замену печи, запустили ее в середине июня. Инвестировали почти 70 миллионов тенге, в итоге увеличили мощности. Срок эксплуатации – 10 лет. Кроме этого, модернизировали оборудование на Паладарской ТЭЦ-1. Это три котла-агрегата и два турбогенератора. Ремонтная кампания начинается в начале весны и заканчивается осенью уже. Сейчас на данный момент оно э, еще находится в ремонте и э, со сроком окончания э, ноябрь месяц. Станция к отопительному сезону готова. Значит, оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Значит, проблем никаких нет. Глава региона заявил, предстоящий отопительный сезон пройдет намного лучше, чем в 2018 На сегодняшний день уже опрессовано порядка 80 километров сети. Из 342 котельных 339 уже готовы. Завершить все ремонтные работы монополисты обязаны в течение этой недели. Все работы идут в графике, срывов нету. Поэтому 
У нас есть вопросы по горячему водоснабжению. Мы в течение 10 дней закроем те вопросы, которые идут по горячему водоснабжению. Но в целом мы сейчас заполняем сети и готовы дать тепло уже с 15 сентября при необходимости. То есть по станциям вопрос нет. На сегодняшний день горячей воды нет в 369 высотках, 254 из которых без кипятка из-за повреждений, 84 вследствие капитальных ремонтов и в порядка 30 домах работают КСК. 100% готовы к зиме 745 многоэтажек, из них акты имеются только у 488. Азиза Исабай, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Житель Павлодара, не дождавшись горячей воды в своей квартире и внятного ответа от коммунальных служб, решил украсть нагреватель. Продавцы одного из магазинов техники, грузившие товар, на секунду отвлеклись, чем и воспользовался предприимчивый мужчина. С тяжелым бойлером в руках он совершил забег по центральным улицам города и стал героем социальных сетей. Все подробности в нашей рубрике. Спонсор новостей из соцсетей – мебельный салон «Женуя». Мебель для жизни. Почти три сотни комментариев и 40 тысяч просмотров. Мужчина с водонагревателем в руках, бегущий по улице, стал главным мемом Павлодара. Правда, вместо теплой из-под крана теперь ему грозит серьезное наказание. Ноша оказалась слишком тяжелой. Вот что значит все лето без горячей воды. Людям тепла охота. Он был в состоянии эффекта от нехватки горячей воды. Бытовой героизм. Не исключены вскоре рецидивы и новости. Типа в Алматы павлодарец украл клумбы с нормальными и живыми цветами в город. В Боровом павлодарцы незаконно откачивали свежий и чистый воздух в свой город. Свежие новости региона. В официальном аккаунте телекомпании «Ирбис» порядка 80 комментариев собрал пост о конфликте 42-летнего павлодарца и троих подростков. Суть ссоры в том, что мужчина попросил убрать велосипед с дороги. В итоге применившего силу к детям оштрафовали почти на 62 тысячи тенге. Подростки вообще наглые стали, причем родители взяли моду все валить на школу, хотя воспитывать должны сами. Сейчас подростки отморозки, родители не воспитывают. Что все напали на детей, а как водители свои машины ставят, как попало и где попало, им что, тоже рожи бить надо? Другая просматриваемая публикация дня – авария на проспекте Нурсултана Назарбаева. Сразу пять автомобилей столкнулись, забыв о соблюдении дистанции. Что все в телефоне сидели? Это, по-моему, павлодарский рекорд. Школьницы в Павлодаре записали видео и разместили в сети Инстаграм о том, как экстремально провели время на батуте. Это та дырка, куда, куда дети падают. А прикинь, у меня телефон туда упадет. Павлодарские блогеры «Семья Соколовых» на платформе YouTube вслед за видео о том, как правильно солить огурцы, выпустили новый хит, поделившись с подписчиками секретами приготовления кукурузы. Причем все вырастили сами. Мы будем заливать нашу кукурузу горячей водой. Ни в коем случае не холодной, потому что кукуруза получится жесткой. Так, ну все, ребята, вода наша закипела. Mm -hmm. А вот mm -hmm. где она, да. Сама как там. Да. Спонсор новостей из соцсетей – мебельный салон «Женуя». Мебель для жизни. Мебель. Вот самое главное в любом доме. Именно она задает атмосферу комфорта и домашнего уюта. 20 лет мебельный салон «Женуя» помогает клиентам сделать свой дом уютным и красивым. Огромный выбор спален, гостиных, детских, мягких уголков от лидеров-производителей России и Украины. От премиум-класса до элегантного и функционального эконома. Представленная в салоне мебель обладает изысканным дизайном и широкой цветовой гаммой, благодаря чему гармонично впишется в интерьер любого помещения. Помещение. Мебельный салон «Женуя». Минимальную зарплату Павлодарского полицейского сегодня озвучили стражи порядка. Они же 90 тысяч тенге сотрудники не получают. Между тем, в своих рядах провели оптимизацию и сократили 10% работников. Заявляют, довели уровень до среднеевропейского. Тему продолжит Артем Клеон. Сегодня в Павлодарской области работает 2750 полицейских. Это сержанты и офицерский состав. С 1 июля увеличилась зарплата сотрудников. Всем по-разному. Если сотрудники полиции, вновь прибывшие в органы полиции, например, получал 60-65 тысяч, то на сегодняшний день эта цифра увеличилась до 90-95 тысяч. Плюс идет здесь оценка звания, стажа работы, его профессиональная подготовка. 
При этом отмечает, сержант, отслуживший 20 лет, в среднем получает 125 тысяч тенге. Заработки офицеров, возглавляющих управление полицией, достигают 305 тысяч тенге. Между тем, в департаменте провели оптимизацию сотрудников. Сократили, но не уволили. Некоторые потеряли в зарплате. В принципе, мы по живому не прошлись. Да, никто не был уволен из органов полиции. Мы за счет некомплекта сократили и либо дали им другие места. Рассказали о грядущей внеочередной аттестации полиции. Указом президента в Казахстане она должна начаться с 1 октября. Коснется проверка в итоге только начальников департаментов, а также их заместителей. В министерстве с каждым проведут собеседование. Артем Клеман, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». На проблемы с вывозом сена продолжают жаловаться фермеры, на этот раз городские, из Павлодарского района. Из-за ограничения движения транспорта по мосту через Иртыш, напомню, разрешено ездить только легковушкам, Аграрии вынуждены искать объездные пути, в итоге дольше и дороже. Видео прислали в мобильное приложение. Смотрим. Спонсор мобильного приложения – торговый дом «Мега». Дарит скидки на белорусскую мебель и спальни. А также объявляет о новом розыгрыше, который состоится 30 ноября 2019 года. Проблема вот. Мы все накосим. Через мост нам с тракторами невозможно проехать. Как нам быть проблема вот такая? Мы не можем в объезд ездить. Нам надо сено возить. Листая 142. Ждем горячую воду. Обещали к отопительному сезону дать ее. Вот. Не знаю, будет она к отопительному сезону или нет. Под вопросом. Вот повернул кран на горячую воду. На камне на 98. Не бежит горячая вода уже второй месяц. Люди лучше хотят. Пришла на кладбище. Написано вода. Отремонтировать кран, наверное, не могут. Примите меры, пожалуйста. Город Эксу. Царева 7. Вода бесплатно льется. Вот так. Дети воду с червями пьют. А здесь она круглосуточно льется в подвал бесплатно. Елгина Димитрова. Переходим. И если переходим в темное время, попадаем в колодец. Алуэзова которая развалилась, и бурьяном поросла, и провалилась вся. Теперь загаживают этой же брусчаткой другую сторону улицы Ауэзова. Улица Чокина Павлова. Вот посмотрите, вокруг дома. А вот здесь, вот именно вот здесь вот стоят вот эти вот двухэтажки. Здесь все заросло. Здесь играют дети. Рядом вот площадка. Здесь бывает, что лежат бомжи в этих травах. Вот это вот здесь все заросло. Спонсор мобильного приложения – торговый дом «Мега». Дарит скидки на белорусскую мебель и спальни. А также объявляет о новом розыгрыше, который состоится 30 ноября 2019 года. Мега скидки, мега выбор, мега мебель, современные гостиные, мега комфортные спальные гарнитуры, идеальные обеденные зоны, мега широкий ассортимент лучших российских и белорусских фабрик. Для любителей нестареющей классики – изящные модели. Лаконичный модерн для мега-современного интерьера. Огромный выбор мебели на любой вкус. Вас приглашает оценить новое поступление «Торговый дом Мега». Мега грандиозно! Более полутора тонн мусора за месяц вывезли с внутриквартальных территорий Павлодара в рамках экоакции «Чистый город. Чистые дворы». В минувшую субботу коммунальщики наводили порядок в границе улиц Естая Толстого, Катаева, Камзина. Сколько всего благоустроили участков, расскажет Азиза Исабай. 
Всего обновили порядка 130 дворов, 22 из которых благоустроили в минувшую субботу. Охватили 49 многоэтажек в границах улиц Естая, Толстого, Катаева, Камзина. Участвовали 18 обслуживающих организаций совместно с жителями данного микрорайона. По традиции людям выдали 300 килограммов краски, известь, кисточки, мешки и перчатки. Также работали подрядные организации ЖКХ. Еженедельно на субботник предоставляется спецтехника. Это каждую субботу это пять бригад. В каждой бригаде наличие двух самосвалов и одного погрузчика. Также выходят по две-три бригады. Это по покосу травы и по обрезке деревьев. Также выходят две автовышки и два, два самосвала. За весь период эко-акции с внутриквартальной территории города коммунальщики вывезли более полутора тонн мусора, выкосили траву по 100 с лишним адресам, обработали порядка 800 деревьев. Всего в отдел ЖКХ с начала года поступило 400 заявок по обрезке. Специалисты говорят, трудятся также и на центральных улицах города. Неделю назад в порядок привели зеленые насаждения по Садпаева, сейчас спецтехника работает по улице Астана. Следующий участок – Тарайгырова. Кроме этого, санитарную обрезку проводят и на втором Павлодаре. Азиза Исабай, Валерий Павлов, Антон Тыщенко, телекомпания «Ирбис». Чеховцы готовятся к открытию нового театрального сезона. Он будет юбилейным. Павлодарские актеры перевернут 75-ю страницу истории. На репетиции побывал наш корреспондент. Чеховцы признаются, по зрителям соскучились, поэтому с нетерпением ждут начала сезона. До торжественного открытия зарвиса меньше двух недель. Репетируют, не теряя ни секунды. Мы постараемся сделать этот сезон ярким. Интересным, необычным, неординарным. И те проекты, которые заложены в канву этого сезона, они будут в разных жанров, направленности, категории. Постараемся сделать так, чтобы юбилейный сезон он запомнился нашим зрителям, запомнился и самому театру. Чеховцы начнут сезон 21 сентября, а уже на 11 октября запланирована премьера. Московский режиссер Алексей Мельников поставит спектакль по пьесе французского драматурга Антуана Ро. Все сначала. Мы, конечно, все очень э, волнуемся и надеемся, что этот сезон будет одним из самых интересных, насыщенных. В общем, мы в ожидании. Сезон будет насыщенный. В начале ноября сыграет спектакль по Мальеру «Мнимый больной». Громкой премьерой должен стать «Гамлет». Азамат Айтхалин, Серег Кунагбаев, телекомпания «Ирбис». Конкурс среди молодых семей прошел в Павлодаре. Пары приехали почти со всех районов области, чтобы рассказать о своем знакомстве и счастье в браке. Одни участники пришли с детьми, другие рассказали о том, как планируют пополнение. Артем Клеван о необычном фестивале. Конкурс собрал 12 пар. Приехали из разных сел региона ради одного – похвастать. В отборе организаторы не свирепствовали. Главное условие – желание участвовать. Эти пары отбирались по принципу подачи заявок. То есть мы сначала приняли заявку, а потом комиссионно рассмотрели, действительно ли, поговорили с каждым, составили интервью. Ну, то есть не личное интервью, а именно вот видеоконференц, связь, потому что они с районов. У каждой пары своя история. Кого-то познакомили друзья, а кому-то помогли социальные сети. Уже сегодня все они в браке. На конкурсе рассказывали о том, что успели в столь короткий срок вместе пережить и к чему стремятся. Семья Сапаровых планирует второго ребенка и мечтает купить собственное жилье. На самом деле мы пришли на этот конкурс, потому что нам нравятся вот такие вот мероприятия, которые организовываются нашими, не знаю, нашим государством, так сказать, ну и при участии общественных фондов различных. Мероприятия учат молодежи быть активными, и на данный момент это очень приятно видеть других таких же участников. Распределять места в конкурсе не стали. Пять семей получили в подарок телевизоры по различным номинациям. Остальным вручили сертификаты. Артем Клева, Серикон Акбаев, телекомпания «Ирбис». Футболисты пляжного клуба «Арман» вместе с тренером отправились в Португалию. Команда представляет интересы национальной сборной в финальном этапе Евролиги в дивизионе «Б». Казахстанцы уверенно обошли Грузию 6-4. Лена, какая статистика и кто отличился? Дубль оформили Перевертов и Муралинов, правда, следом наши игроки уступили Азербайджану 1-2. Ну что же, через мгновение об успехе павлодарских грибцов и первых результатах хоккейного сезона не переключайте. Одежда ведущей предоставлена салоном женской одежды из Кореи «Близ». 
Всем привет, это главный проект о казахстанском хоккее «Головой облет». Кто спорит? Вообще, молодцы, ребята, я не ожидал. Хороший вопрос. Это надо вопрос, наверное, клуба задать. Я бы не хотел рассказывать какие-то маленькие секреты. Ну, я не знаю, можно эту тему еще разговаривать? Немножко недоразумение получилось. И даже в армии умудрялся смотреть «Головой облет». Красава! Проект «Головой облет» здесь не спрашивают про планы на стройную игру. Проект номер один на хоккее в Казахстане, как всегда, в субботу в 22.00 и в воскресенье в 11.00. Будет жарко! Смотрите голову облет. Спонсор новостей спорта – магазин мужской одежды «Ламберти». Клуб «Актубей Ю-20» – победитель первого в истории республиканского молодежного кубка по хоккею. В финале со счетом 6-3 западноказахстанцы обыграли резервистов «Орлана». Мунайши не смог выйти из группы. В решающей встрече павлодарцы уступили Астане 3-5. Тем временем в городах страны стартовал регулярный чемпионат. РТШУ противостоял дебютант лиги команда из Ташкента. Первые матчи в сезоне и сразу подарок в виде гостей из Узбекистана. Первый иностранный клуб в Казахстанской лиге добавил красок к чемпионату и дал бой хозяевам льда в стартовой игре. 3-3 в основное время и победа Хумо в овертайме. 3-4. Настоящая сенсация. Подбитый Иртыш во второй встрече уже не имел права на ошибку и сразу взялся за дело. Узбекские хоккеисты оставили все силы в первой игре. Было видно, как тяжело гостям в обороне справиться с быстрыми перемещениями Иртышан. Счет стремительно стал расти. Соперник мобилизованный вышел. Маленько добавил в скоростях. Ребята по мастеровете. Не знаю как-то. Мы, наверное, больше поверили в свои силы как-то. Не так, как на вчерашнюю игру настроились. Соперник наказал. Титов, Желяков, Путилов, Волков и дважды Гурьев оформили эффектную победу хозяев льда 6-0. Ну а гости все равно увозят из Павлодара два очка благодаря победе в первой игре. Без комментариев. Переиграли полностью, не был острой, невыполнение игрового задания. Итог 0-6. Ну вы согласны, что ты все-таки темпом давил, более скамейка длинная. Ну, Выбор исполнителей и, больше. Здорово сыграл. И второй период дальнюю лавку немножко по-другому, чем вчера сыграли. Следующий соперник РТШ вновь южная команда. Хоккеисты Алматы готовы противостоять Павлодарцам уже в эти вторник и среду. Три бронзовых медали, которые выиграли Павлодарцы в академической гребле, равноценны золотым. Успех наших спортсменов специалисты из других регионов назвали феноменальным. Самая молодая сборная в республике дала настоящий бой опытным командам. Второй этап Кубка Казахстана собрал представителей пяти команд. По владарцам приехали спортсмены из столицы Уральска, Туркестанской и Карагандинской областей. Комплекты медали разыграли в дисциплине мелких судов. Приехали команды со своими лодками. Это уже говорит о том, что очень серьезно отнеслись к этим соревнованиям представители этих команд. Вот. Эти соревнования, конечно, нам необходимы как воздух. Для чего? Для того, чтобы больше популяризировать этот вид спорта. Вид спорта приоритетный, я считаю. Вот. Очень много детей у нас сейчас идет. Естественно, еще больше, я думаю, придет после того, как все увидят репортажи с этих соревнований. Большой старт Павлодар принимает спустя 30 лет. Хозяевами последних соревнований первенства Казахской ССР мы были в 1988 году. И отбор тогда наши грибцы прошли на всесоюзную спартакиаду. Усолку так хорошенечко разгребли, расширили. И здесь теперь вообще замечательно. Если здесь сделают еще то, что задумано, грибной канал впоследствии построят, то это будет вообще, по-моему, самые лучшие условия в Казахстане для развития академической гребли. Вот. Этот год у нас стартовый в плане проведения соревнований. После длительного перерыва мы здесь впервые проводим соревнования. В лидерах карагандинцы с командой работает опытный тренерский состав. Их грибцы до костяк молодежной и даже национальной сборных. Тягаться по владарцам сложно еще и в техническом оснащении. Лодки соперников легче и современнее. Кроме того, между спортсменами большая возрастная разница. 
в этой молодежной группе самая молодая, самая юная, потому что у нас дети 2004-2006 года рождения. Но тем не менее, я так думаю, что мы будем далеко уже не последними. Вообще хочет, хочется надеяться на это, но уже видно потому, как наши дети стараются на воде, работают. Станислав Дьяченко, бронзовый медалист в одиночном классе. Еще два третьих места заняли наши грибцы в двойке распашной. Призерами стали Роман Протасов и Антон Дьяченко, Милана Гарифьянова и Анастасия Феченко. Девять медалей, три из которых золотые, завоевали юные биатлонисты Павлодара. В нашем городе финишировал третий этап Кубка Федерации среди детей. Стоит сказать, на результаты некоторых спортсменов наставники юношеской сборной обратили особое внимание. Больше всего на этом кубковом этапе опасались за стрельбу. Неотъемлемая часть биатлонной дисциплины в Павлодаре прошла никак. Везде соревнования в тире получились неким экспериментом. Причем не только для хозяев турнира, но и спортсменов из других регионов. Павлодар молодцы, организовали, нашли патроны для малокалиберных винтовок, предоставили винтовки для каждых регионов. И дети, детям, конечно, еще и объяснили тут местные э, тренера по стрелковой подготовке. Вот, это уровень, говорю же, вот, объяснили, показали, рассказали. И детям это не особо сложно было. Мне больше всего нравится стрельба. Мне она нравится, потому что ну, ты лежишь на рубеже, и очень интересно, когда мишень закроется ли мишень или нет. Вот, из-за этого. Милана Дымовских из сотни выбила 82 очка. Среди девочек младшей группы это максимальный результат. Лучшей наша спортсменка была и в кроссе. Две золотых обеспечили ей абсолютное первенство. Такого же показателя среди старших добился Александр Вадутов. Биатлонист из Караганды не намного опередил Павлодарца Степана Кузнецова. Все отлично, трасса хорошая. Не первый раз здесь. А блин, самая лучшая была трасса и чуть не понравились погодные условия. Ветер? Да. Этот, на меня дул навстречу и этот. Тяжело было ехать. Да. А так все хорошо. Моя задача была быть первым и остаться в рейтинге на первом месте. У павлодарцев по итогам кубка 9 медалей. В стрельбе Виктория Емельянова выиграла золото. Кира Евгенова, София Гашилова и Степан Кузнецов бронзу. В роллерной гонке Степан был вторым, а Виктория третий. И среди младших в кроссе Жарек Ертызбаев замкнул тройку призеров. Рената Султанова – бронзовый призер международной велогонки. Соревнования Гран-при на треке прошли в Омске. Медаль Павлодарка выиграла по результатам Омниума. А спонсор новостей спорта – магазин мужской одежды «Ламберти» дарит скидки на весь ассортимент. А у меня на сегодня все. Удачи вам и до свидания. Спонсор новостей спорта – магазин мужской одежды «Ламберти». С новым учебным годом салон Ламберти дарит сказочные скидки. Отличное предложение для всех покупателей, а также школьников и студентов. Стильная одежда по подарочным ценам. Здравствуйте! В студии с информацией о погоде Кристина Луфт. Во вторник, 10 сентября, в Алматы переменная облачность 16 градусов. В Кшитау ожидается дождь, при температуре воздуха 13 выше 0. Петропавловский паспортный день плюс 17, в Омске тоже хмуро 13 тепла. В Новосибирске гроза 16 градусов, в Барнауле и усть Каменогорске облачно с прояснениями 18 выше 0. В Семье не Насти на термометрах плюс 17. В Караганде и Нур-Султане пригодятся зонтики 14 тепла. Каскидромет центра прогнозирует в Паладаре дождь, ночью 7 градусов, днем 16 выше 0. У меня на этом все. Я желаю вам солнечного настроения и всего доброго.